So hello, I hope you're fine. So today we're gonna make a class, continue part of what we did yesterday. So if you didn't see the first part, I recommend you to check in your, in your, in your channel to see the first part for you understand what I'm talking about for not be like, what she's talking about, okay? So today is advanced class, so have less people, and uh, it's a kind of better for explaining things because the persons pay more attention. So if you have any doubts and questions, just send me a message on WhatsApp, okay? Be calm. I will translate everything I'm saying. Don't worry. Uh, então tá bom. Oi pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. A aula de hoje é a continuação da aula de ontem porque eu coloquei muitas coisas, acabei me empolgando na hora de fazer esse slide e e não deu para explicar tudo, e eu quero explicar tudinho para vocês, eu vou ver se eu consigo terminar tudo hoje, tá bom? Então é isso, vamos que vamos. Então, nós temos a primeira coisa aqui que nós precisamos ver, são as general questions, né? As perguntas gerais que você talvez escute em série, em livro, em um áudio de alguém, ou num, num, num áudio que a gente possa fazer aqui na Evolution para você escutar, um listening, né? Então, vamos dar uma olhada como vai ficar isso no American English, né? Que é o inglês americano. What's the matter? What's the matter? Então, a gente tem dois tipos, né? What's the matter? Que é o jeito britânico, Tá? E nós temos o americano, what's matter, what's matter, tá? Vai juntar what's, vai pular o day, vai juntar matter, what's matter, what's matter. Vocês podem falar comigo, por favor? What's, what's matter. matter? Muito bem, muito bem. This means what's the problem? You can ask it someone who appears sad or upset. Então, o que é sad? Alguém pode me dizer? Sad é triste, né? E upset? É triste. Esse aqui. Não sabe? I, I don't know. Upset. É quando alguém tá meio decepcionado, chateado com alguma situação. Então, por isso que a gente fala what's matter, né? Significa what's the problem? Tem algum problema? Quer falar sobre isso? Aí a pessoa pode responder assim. Oh, I'm just having a rude day. Rude day. Rude day. Vamos comigo? Rude day. Rude day. Rude day. Rude day. Talvez eu tenha gente que vai falar um pouco mais rápido, vai ficar assim, não, I'm just having a root day, root day, você vai dizer só root day, ok? Então se prepara para isso, porque eu, toda vez que você já reparou, eu sempre leio de jeito britânico, né? E os britânicos falam mais devagar, né? Oh, I'm just having a root day, e pronuncia root day, né? Mas o americano pode falar assim, I'm just having a root day, root day, tá bom? Então, você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça disso, tá? Ah, mas eu quero pegar esse PDF, tem que entrar no nosso grupo. Como que faz para entrar no grupo? Muito fácil, vai na sua plataforma, é, lá no topo, na direita, tem assim, dúvidas, fale com o professor. Clica ali que você vai direto no WhatsApp e eu te mando o link. Se você está aqui na aula e não faz parte do grupo de alunos, que é onde eu mando esses, esses slides, todo o material, e a gente sempre conversa por lá, os alunos interagem entre si, é só me mandar uma mensagem também pelo meu número de WhatsApp e a gente conversa e deixa tudo certinho, eu te mando o link do grupo e você, tá bom? Lembrando que esse grupo é somente para alunos, tá bom? Se você não é aluno da Evolute, simplesmente você não pode entrar, tá bom? I just found out my mother's in the hospital. Não sei que é o jeito britânico de falar, e agora a gente vai juntar tudo mesmo, um pouquinho. Perdão, play, né? Uh, I'm not feeling so good. Né? Por exemplo, eu. I'm not feeling so good. Não estou me sentindo muito bem, tá? Isso pode ser para dor física ou mental, né? É, psicológico, né? Podemos dizer assim. I'm just found out my mother's in the hospital. The phrase of found out means discover or heard something new information. Então, é, você escutar found out não significa necessariamente descobrir, de, de encontrar. É, tipo, de procurar e você encontrar. Significa de descobrir, né? De saber é, algo que você não tinha o conhecimento. Por exemplo, então, find out means discover, né? Descobrir. Ou ouvir sobre uma nova informação. Por exemplo, se você nunca tinha ouvido isso aqui, ó. What's matter? Você tá ouvindo agora, então você find out. Então, por entender? Yes or no? Yes. 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 Muito bem. Muito bem. Então, ok, I would like to rather not talk about it, né? Então, tipo, se alguém perguntar what's matter e você não tá afim de falar, lembra que eu falei para vocês ontem que os americanos não são, é, não vamos dizer assim invasivos, mas eles são bem na deles quando tem problemas, né? Eles não contam tanto pros amigos, assim, eles lidam com os problemas de forma diferente do que nós lidamos aqui no Brasil. Vocês lembram disso que eu falei? Sim ou não? Yes. Yes. Yeah. Então. Aqui é a mesma coisa. I would like, I would rather not talk about it, né? Eu prefiro não falar sobre, né? Ah, mas o que, que é rather? Não, tá? Uh, rather be. Lembra aquela música bem antiga? Rather be. Só não lembro esse final, não lembro agora toda a música, mas enfim. 
nothing, I'm fine. Então, se alguém perguntar para você, tipo, você tá meio cabisbaixo, assim, é, e você tá só, hum, sabe? Blue, né? Blue significa, tipo assim, ah, Blue tem um significado de quando você tá meio triste. Lembra aquele desenho que você vê na Disney, que é das emoções, sabe? Yes. Qual é a cor da yes, tristeza? Yes, I see. Blue, né? Então, blue? por isso, não, just blue. Então, tá tipo meio triste, meio assim, hum, sabe? Não muito animado. Então, você pode falar assim, I would rather not talk about it, ou I prefer not talk about it, né? E como ficaria essa frase em inglês americano? I would prefer not talk about it, not talk about it, not talk about it. Junta tudo, tá bom? Vamos falar? I would like prefer not talk about it. Vocês? I would, I would like prefer... I I would like to talk about Tá, eu vou chamar um por um, porque essa é uma frase muito interessante, dá para corrigir todo mundo. Então, eu vou começar pelo primeiro que tá aqui. Luísa Matias. Oi. Vamos lá. I would rather not talk about it. Vocês? I would rather... Oi? Você, pode falar. Ah, tá. I would rather not talk about it. Very good. Luísa Matias. Não, já foi. Dantas, perdão. Eu. <risos> Obrigada. Dantas, tá por aí? Tô, tô. Ai, desculpa. Tietchan, pode repetir, por favor? Eu não tô conseguindo assimilar. Claro, claro. Se estiver muito rápido, você me fala, que eu falo mais devagar, e depois a gente deixa do jeito mais é, solto, né? Do jeito que a gente fala. Tranquilo. I would rather not talk about it. Você. I do rather not talk about it. Tá. Vamos lá. Vem cá comigo, ó. Olha meu cursor. I would... Tá. I jurou. Não, ó, presta atenção. Se estiver muito gente, estiver muito próximo da minha boca, vocês avisam se estiver dando muito som alto no ouvido, tá? I would. I would. I would. Very good. Rather. 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 Not talk. Not talk. About it. About it. I would rather. I Road rather not talk about it. Not talk about it. I would rather not talk about it. Você? I. Nossa, não consigo. Não vai. Não, não. Tudo bem, mas vamos tentar. I, I would rather not talk about it. About it. About, about it. it. About Tudo it. Bem. Vamos de novo? I would rather not talk about it. Você? I would rather. Not, not talk about it. About. About. About it. About. Não, about. 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 Muito bem. Muito bem. Uh, Ana? Oi. Vamos lá? I would rather not talk about it. I would rather not talk about it. Good. Ana Júlia? Ok. Davi? Mas deixa, eu... deixa um pouco mais longe do, do, do som, tá bom? Então, vamos tá lá. Bom. I would rather not talk about it. Vamos lá, você? I would rather... Não, ó. Oh. I would rather... Rather... Você? I would rather... Not talk about... Not, ta not talk about it. Okay. Vamos juntar tudo? I would rather not talk about você. I would you rather not talk about Obrigado. Atenção, aqui você falou certo, mas aqui tá errado. Not talk about você. Talk about. Afasta o microfone. Então, de novo. I would rather not talk about você. I would you rather... I would you rather not talk about... Okay. Só tem que praticar esse rather, tá? Se você tem dificuldade de praticar o rather, eu sei que ele é diferente, ó, mas presta atenção, eu vou virar um pouquinho de lado para você conseguir ver como a minha boca vai falar. Estão me vendo de lado? Sim ou não? Sim. Sim. Presta atenção, ó. Rather. Rather. Minha língua faz rather. Conseguiram perceber? Rather. Tietchan, é que, é que se não falar, é similar com as outras frases. Oi? A questão é, tipo assim, juntar a frase com ela. É, porque tem que praticar. Quando a gente tem dificuldade em uma palavra, a gente pratica ela para que fique mais natural, tá? Então, vou falar de novo. I would rather... 
Roger, Roger. Aí eu vou fechar o áudio. Pra... Pode praticar aí na, no, na sua casa. Mas espera aí, ó. I would rather not talk about it. De novo, presta atenção na minha boca. I would rather not talk about it. Ficou mais fácil assim de ver? Sim ou não? Yes. Você tem que me falar, tá bom? Yes, yes. Yes? Tá bom, então. Yes. É, então, vamos lá. Vamos, quem, quem tem aqui que sentiu que tem dificuldade de falar rather? Me diz. Eu já vi o Davi. É, alguém pode, pode falar, abrir o áudio e falar, se tiver dificuldade. Eu, Hi. Tipo, Hi. Tem a Marinha, a Débora. Oh, one question. Yes. Rather or rather? Ah, é rather. Rather, no britânico e no americano. Rather, ok? Yes. Às vezes você vai ouvir com o som de... Uh, como que falam naquele jeito daquela música da... Ai, gente, eu queria lembrar agora. Uh, I would rather be... Lembra? Sabe aquela música? Rather be. Por que virou de som diferente? Porque juntou rather be. Aí parece até water. Water be. Rather be. Então, depende da pessoa que está falando, né? Como nós somos brasileiros e nós temos uma abertura vocal muito boa, a gente deveria explorar e falar do jeitinho que eles falam. Mas se você tem dificuldade, eles vão te entender também, né? Porque tem muito asiático, indiano que fala também e todo mundo entende, né? Então, não precisa ficar, meu Deus, minha pronúncia não está perfeita. Se você conseguir falar, rather, mas na hora de juntar, I would rather not talk about it, eles vão te entender. Até porque tem muitos americanos que falam, I would rather not talk about it. Tem gente que fala assim, eu já ouvi falando assim, é o correto, correto? Não, né? O correto é a gente pronunciar tudo, né? I would rather not talk about it. Mas se você tiver muita, muita, tipo assim, uma dificuldade assim, esse tema que você não consiga falar, você faz isso, tá bom? A Marili, quem mais tinha dúvida? Eu vi alguém que estava com um bonequinho amarelo. Ah, Débora. Pode falar, Débora. Ficou difícil? Uh, na a frase toda. Eu queria tentar Vamos falar. lá, então. Fala para mim, ver com o que eu preciso corrigir você. I would rather not talk about it. About, about. about. Gente, about. toda vez que vocês tiverem isso aqui, about it. Fica assim, mas na hora de ler, fica about. about. Junta tudo, é. tá? About. Vamos de novo? Fala about. Pra mim pra ah, coisa. tá. I would rather not talk about. Calma aí, ó. I would rather. É pra cima. Eu sei que eu fiz pra baixo, mas é rather. Faz você pra mim. Faz esse desenho que eu sou. Rather. Talk about it. Rather. Isso é isso. Então, vamos lá. I would rather not talk about it. I would about rather not talk about it. Muito bem. Ficou muito melhor assim. Tá bom? Toda vez que você tiver dificuldade de você falar uma palavra em inglês, eu vou te dar uma dica que eu usei muito quando eu tava aprendendo, quando eu não sabia falar palavras, por exemplo, was it matter? Porque assim, matter, 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 principalmente no britânico, né, que é matter, e no americano é matter, né, vira som de er aqui. Então, toda vez que você for falar uma palavra, você tiver dificuldade, escuta. Então, por exemplo, rather, rather, separa. Sei que a gente não tem costume de fazer isso, mas se você estiver aprendendo, eu recomendo muito. Rather, rather. Ra, 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 der, der, rather, rather. A sua cabeça, ela vai acompanhar. I would, I would. Dá pra entender? Yes, Sim? I can. Então, yes. toda vez que você tiver dificuldade, desenha o som, né? What's the matter? What's the matter? Tá vendo? Matter é reto, matter. Tá? Ah, mas é difícil. Pratica que você vai ficar muito mais fácil assim. O que mais? Agora a gente vai mandar um pouquinho para restaurant questions, né? A gente viu também um pouquinho no mall, né? No, no shopping, né? Onde vai fazer as compras e afins. Então aqui, ó. What would you like to drink? Eu vejo muita gente tem dificuldade disso aqui, ó. What would? Principalmente quando junta. What would? Vamos falar para mim de ver como vocês vão falar? As suas partes. What would? What would? What would? What would? Muito bem, agora eu vou falar a frase inteira e vocês juntam comigo, tá bom? Deixa eu falar primeiro e depois vocês vêm falando. What would you like to drink, vocês? What would you like to drink? Muito bem, like vocês falaram no jeito britânico, ninguém errou. Agora vamos ver como isso aqui fica no jeito americano. What would you like to drink? What would you like to drink? E agora? What would you like to drink? Estou repetindo o você de britânico. What would you like to drink? What would you like to drink? What would you like to drink? E aí, vocês? What would you like to drink? What would you like to drink? 
Muito bem. Toda vez que você vê é, muitas palavras, né? É, ah, mas é difícil. Junta tudo, né? É o jeito que eles falam, né? Então, você tem que falar assim também. When I said tia, please. Não sei se você esteja na Inglaterra, né? When I said tea, please. É o jeito que eu normalmente costumo falar, né? Mas a gente está mudando um pouco, então vamos falar o jeito americano. Ice tea, please. Então, como vai ficar isso? Ice tea, please. Ice tea, please. Viu que eu juntei? Please. Deu para ver? Ice tea, please. Você entendeu? Quase o tea, please. Vocês, por favor. Não é separado, pessoal. Ice de please. Ice de please. Ice please. Eles não usam vivo, né? Muito melhor. Just water for me. Então, just water for me. Vocês? Just water for me. Water for me. Muito bem. What do you have? What do you have? Essa pergunta, ela não tem, não junta muito, né? Ela não dá para juntar. Toda vez que a gente tem o do, a gente tem que falar separado. É engraçado até. What do you, do you have? Vocês? What, what, what do you have? have? What do you have? Essa é fácil, né? Essa é muito fácil. Cold, do you see the wine list? Cold, do we see the white line list? Então, vamos entender. Cold, do we see the wine list? Juntando tudo, fica. Cold, do we see the wine list? Could we see the wine list? A gente quase nem escuta isso aqui, né? Could you see the wine list? Vocês ouviram isso também? Could you see the wine list? Yeah. Vamos juntar tudo falando de jeito americano? Could you see the wine list? Could you see the wine list? Alguém aqui ficou com dificuldade em juntar essa frase? Por favor, se sim, pode abrir o seu áudio. Eu. A Débora? Sim. E juntar. Por favor, Débora, fala para mim, por favor, a frase. Could we see wine list? A gente tem que falar isso aqui. Só que na hora que for falar, vai ficar assim. Could we see você? Could we see? Could we see? Agora, tipo, could we see? Could we see? The wine list. Junta do dó. Lembra que eu falei de você separar em a, as palavras? Ó? É só a gente dar uma reparada. Como um americano falaria? Could we see the, line, the wine list? Até eu me enrolo um pouco, é normal. Então, ó, could we see the wine list? Could we see the wine list? Could we see the wine list? Depois, quando ficar mais confortável, could we see the wine list? Você, pode ir, Débora. Could we see the, the wine list? Very good. Could we see the wine list? List. The wine list. The wine. Então, wine. Que você vai the falar wine list. Bem, bem, bem. É cold e the wine. Cold, we see the wine list. Você? The wine list. Cold, we see the wine, the wine list. list. Sim, agora você só precisa praticar ela juntinha, porque parece que você tá falando assim, ó. Tá? Mas aí você pode fazer isso na sua casa, juntando todos os dias um pouquinho. Nothing for me, thanks. Vocês? Nothing for nothing me, for thanks. Me. thanks. Nothing, nothing for, for me, me. thanks. Lembra que eu falei para vocês que tem o nothing, que é o britânico, e tem o nothing for me, thanks. Lembra nothing, disso? Né? Nothing. nothing. Nothing for me, é? thanks. Thanks. É Joguei tá assim, thanks, é não thanks. Né? É? Nada para mim, obrigado. Então, ok. Are you ready to order? Olha, se você for num, numa cafeteria, em qualquer lugar, vai chegar, ou você tá no balcão, né? É... Uhum. Eu digo, não é quando no balcão, quando você vai, por exemplo, no Starbucks. Imagina que eu tô aqui, ó, aqui atrás e eu sou o cliente. Ele não vai perguntar, are you ready to order? Não, porque eu acabei de chegar e ele tá aqui na frente do caixa. Você concorda que não faz sentido perguntar isso? É tipo você perguntar pra uma moça do caixa, você quer passar minha compra? Não faz sentido, né? Ela tá lá para fazer isso, então não precisa pedir para ela. Mas quando você estiver é, em uma mesa, né, jantando, vai vir o waitress, né? Lembra o que é um waitress, pessoal? Um garçom, não. né? Muito bem. Ele vai vir e vai falar o que para você? Are you ready to order? Tá pronto para pedir? Yes. Tem que fazer o seu pedido agora. Sim. To order means to ask the waiter or the waiters for the food you want to eat. Want então, to, eat. to order significa que você tá pedindo pro garçom ou pra garçonete é, a comida que você quer comer. Aí você pode falar assim, not quite. Vocês, por favor? Not, not quite. quite. Not quite. Not quite. Muito bem. I think we need a little more time. Oh, I falei de jeito bem americano. Muito bem, pessoal. What are specials for today? Perdão, não tem for. Eu sempre falo isso, desculpa. What are specials today? Vocês? What are specials today? Special today. 
Spatials are future dishes that mind also have its con. Então, special significa que é a promoção do dia. Bom, parte do dia, promoção do dia. Yes, I have a castle or salad. Tem uma gente que vai falar Caesar, se você tiver na, na, na Inglaterra. E tem gente que vai falar Caesar salad, tá? Porque Caesar, porque eles têm dificuldade de falar o A. Caesar salad, ok? É, e tem Sim. gente também que vai falar Caesar, Caesar, Caesar salad. Se a pessoa for do Texas, ela vai falar Caesar salad, Caesar. ok? Caesar, Tá? Então, nós temos três pronúncias. Qual eu vou pronunciar? Qual você quiser, tá bom? É o Caesar. Uh, Caesar, né? Já ouviram bastante assim, já, né? É, Caesar. É. Eu tô falando essas três pronúncias porque o pessoal também do Canadá fala assim, Caesar, ou, ou é, Kaiser, né? Então, é engraçado. Então, eu preciso falar para vocês. Ok. Yes, I think I have a Caesar salad and then the baked. Ok, the baked. Viu que eu falei um T ali? Não falei baked? Baked. Uh -huh. Baked. Não se esqueçam, tá? Lembra que a gente conversou sobre isso? Tudo que tem ED, a gente não fala CAD. Baked. Não, a gente fala baked. Tem um T ali, tá? Vou mandar para vocês, acho que hoje, o vídeo que eu vi de um americano que ele é nativo e ele fala sobre a gente fazer isso aqui, tá? Chicken with potatoes. Vocês? Chicken with potatoes. Chicken with potatoes. Chicken with potatoes. Vocês? Hum, uh... Hum, ah. Ah. Vocês vão muito isso aqui, ó. Ah, 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 é tipo, e. Ah, ah, sabe? É isso, tá? Quando a pessoa tá processando. Ah, e, ah, tá pensando. É, tá? Então não se esqueçam, se vocês ouvirem num áudio, por exemplo, assim, eu tenho um áudio que eu faço quando eu faço a prova do Book 4, que é assim, ó. Listen to a conversation between two students during the registration week. Ok. Aí começa assim. Uh, hello, dear. What do you think about today? Aí ele fala assim, uh, um, um, I'm thinking of trying to change the college. Então ele tá falando, uh, eu tô pensando em mudar de colégio. Sabe, tipo, quando ele tá tipo, tomando a iniciativa para falar isso. Então é isso, tá? É, tomando uh, coragem para falar. Tá? To start off, we split an order of nachos, ok? Então para começar, assim, to start off, né? Tipo, é o prato inicial, as entradas, que normalmente se costuma comer no restaurante, né? Uh, means you are ordering appetizer. Vamos falar comigo essa palavra? Appetizer. 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 Significa o quê? Small amount of food eaten before the main meal. The main meal? O que, que é main meal? Alguém sabe? Alguém chuta aqui? O que, que seria? Meal é refeição, né? E o man, o que significa? Man meal. Menu? Não. Não, para começar a refeição? Não. Antes okay. da refeição, né? Não, não, não. não. Oh. Melhor refeição. Então, nós temos aqui o start off. Depois a gente tem do start off. Quando a gente começa a comer no restaurante mais chique, vamos dizer assim, nós temos a entrada e depois a gente tem o quê? Principal. Mesmo. Prato principal, né? Ah, então, isso aqui, ó. Man meal. Man meal. Vocês comigo, por favor? Man meal. Man meal. Man meal. Very good. Aqui, Man uh, split meal. means uh, that two or more people will share. Então, split é dividir. Banana é split. Por que uma banana é split? Normalmente ninguém consegue comer uma daquela sozinha. Se você consegue, que bom. Mas na teoria, é, não é para se comer <risos> sozinho, tá? A gente normalmente share, né? A gente divide com os nossos amigos ou a pessoa que você está saindo, sei lá. Ah, você divide com quem você quiser, né? Uh, divide, né? Share ou divide or split. Você já conheceu três palavras que têm o mesmo significado. Share, divide, split, ok? An order uh -huh. of food, né? Então, ou seja, então a gente vai começar com start off, então, sei lá, tipo, um order of nachos, porque é uma coca mole, uns salgadinhos, depois você vai comer uma refeição mais pesada, depois você vai para a sobremesa, certo? E aqui nós também temos uma palavra que eu gosto muito, mas eu não tenho o costume de usar, porque eu não achei ela no nosso livro, tá? Então, eu vou falar para vocês. Almost. Vamos lá? Almost. 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 I just have a couple of questions, né? Então, você está pronto para pedir? Quase. Almost. Já viu aquela música da Princesa de Sapo? Ela não fala assim, estou quase lá? Não tem? Uma música que ela canta hum. assim? Se você hum. for em inglês, ela também fala, ela fala, I'm almost there, almost there. Então, almost, quase lá, né? Quase. Uh -huh. I just have a couple of questions. Então, tem algumas... Mas campo não era casal? Sim, casal. Por quê? Porque são dois. Então, quando você tiver duas, três, quatro, cinco, seis, vinte perguntas, você fala, couple of questions, ok? Deu para entender tudo aqui? Tudo bem? Uh -huh. Yes. yes. Ok. Is everything ok? Eu acho que eu já perguntei para vocês, né? Ou quando a gente está fazendo a prova. Is everything ok? Já perguntei isso para vocês ou não? Yes. Yes. Então tá tudo no. bem, né? Tá tudo certo. 
while you are eating the waiter or the writers we offer to come to your table and ask this question to check if you need anything então quando você está comendo fora eles vão vir na sua mesa né o garçom a garçonete perguntar tá tudo bem se você precisa de alguma coisa por exemplo quando o pessoal você está comendo o pessoal chega assim alguma coisa para beber é tipo isso tá Yes, everything is fine, thanks. Então, você pode dizer, não, né, que a gente no Brasil a gente fala, não, não, obrigada, né, ou sim, né, mas vamos falar que, é, que você vai falar que não, que então você vai recusar. Então, você vai falar como, yes, everything is fine, thanks. Você não vai falar, não, né, não quero nada, você vai falar, yes, everything is fine, thanks, tá bom? Então, tá tudo bem, obrigada. E é um jeito mais educado a gente não falar não na cara da pessoa. It's all delicious, vamos lá comigo esse aqui, que eu acho que tem gente que tem dificuldade de falar isso aqui. It's all delicious. It's all, It's all, all delicious. delicious. Could we have some more water, please? Who says? Could we have some more, more water, please? Please. 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 Have some, have some more water, water. Some water. 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 Please. 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 Essa aqui é uma coisa muito interessante. A gente não tem costume de, de ter isso aqui no Brasil, mas fora do país isso é muito comum. Quando você vai comer fora, você tem o appetizer, né? Que é a entradinha. Depois você tem o prato principal. E assim que você taca o prato principal, você tem um segundo prato principal que se chama side dish. O que, que ele é? É um prato pequenininho, como se fosse uma sobremesa de uma outra coisa para você provar, tá? Então, side dish. Então, por exemplo, se o side dish não chegou, você pode pedir. I would like to to my side dish, ok? Aí ele vai trazer e depois se você quiser comer uma dessert, né? O que, que é dessert? Alguém lembra? Sobremesa. Sobremesa. Muito bem, muito bem. Vocês são muito bons, cara. Estou ficando impressionada. Muito bem. Então, More okay. or less. <risos> More or less. Ai, que modesta. <risos> to be honest, my food is kinda cold. Lembra que a gente já viu... Esse kinda, ou vocês não lembram? Se vocês não lembrar, tudo bem, eu explico de novo. Não lembro ou lembro? Não. Como é que é? Não. Não? Ó, oh, kinda, isso aqui, ó, oh, kinda. Kinda é tipo, ah, tá. é... acabei de falar o significado. Kinda significa tipo, tá? Lembra que, acho que eu nunca passei essa aula para vocês, vou passar um dia. É, quando a gente vai perguntar como você tá em inglês, você quer dizer que você tá, tipo, por exemplo, você não tá nem mal, nem bem, mas você só pode, tipo, você normalmente a gente costuma falar assim, how are you? Aí você fala assim, I'm fine, né? Você fala só uma coisa, certo? Agora, se você quiser é. dizer que você tá mais de uma coisa, por exemplo, eu hoje, aí você fala assim, I am kinda, ó, oh, I am kinda, por exemplo, ó, oh, hoje I'm kinda happy, uh, I'm kinda in pain, I am I'm kinda uncomfortable with my health, então, eu citei três coisas. Normalmente, a gente fala só uma, né? Poderia falar, I am, I am bad, né? Poderia falar isso? I'm sick. Poderia, então. Se você quiser combinar mais de uma coisa, é, eu falar tipo, né? A palavra tipo mesmo, você fala kind. Então, olha aqui. Vamos observar o que tá acontecendo aqui, ó. To be honest, para ser sincero, a minha comida tá um pouco fria. fria. Você poderia levar isso, né? Então, o que significa isso aqui, ó? Ah, eu não coloquei. Tá. Heat up. Heat up. Fala comigo. Heat up. Hira. 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 Pegar, né? A gente podia fazer o can, can you get this, né? Tipo, você poderia pegar isso, mas a gente fala hit up. Por quê? Ele vai trocar o prato, né? Talvez esquentar no microondas, não sei. Mas, ou ele pode empratar um novo prato pra você, né? Então, vamos falar isso aqui? Kinda. 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 Outro Kinda. exemplo muito legal que eu lembrei quando eu tava aprendendo inglês era o seguinte, ó. Uma vez me fizeram a seguinte pergunta. Qual é o seu estilo musical? E eu tenho um estilo de musical um pouco alternativo. Então, eu falei assim, my, my type of music is kind of classical music, uh, indie music, indie folk. Tá vendo? Você tem algumas coisas que não têm relação entre si. Tipo, minhas músicas favoritas são tipo... Atlântica. Tá? Deu pra entender, então? Yeah. Yeah. Can I get you anything else? The waiter or the waiters will probably ask you this after you have finished eating, né? Então, quando você terminar de comer, eles vão perguntar, posso te trazer mais alguma coisa, né? Vamos supor que você queira pedir a sobremesa, né? Aí você pode falar uh -huh. assim, to the coffee, 
Coffee, please. Tem um de coffee, coffee. Isso aqui é muito interessante. Usa eu muito, gente. Aqui, It's coffee with caffeine, tá? Por quê? Porque tem muita gente na Ah, de café descafeinado? Aham. Uh -huh, que não toma café, não toma café com cafeína. Ah, porque tá. eles têm, uhum. não sei se você sabe, mas eu vou explicar pra você agora. É, o café americano, ele é bem, bem, bem fraco. E aqui no Brasil a gente tem o costume de... Eu, eu sei não, não é fraco, não. É um chá. Não é fraco, não. É um chá. É, entendeu? Então, eles não têm esse costume. Então, quando eles tomam café com cafeína, a parada fica meio louca para eles. Eles ficam muito elétricos. Então, vamos supor, eles acabaram de jantar, são oito horas, são seis horas da noite. Você acha que eles vão querer tomar um café? Não, né? Você é um chá. Você é um chá. Você tomar um expresso, né? Depois que você acaba de, sei lá, de comer, é meio gostoso, né? Enfim. Aí, você pode falar assim, de café. Vamos falar comigo? De café, café. Gente, isso serve para outra coisa? Não, não existe. Porque o que, que mais que a gente tem que é uma bebida que não tem cafeína? Me explica. Eu não conheço. Você conhecer tudo bem, mas eu não conheço. Tá? Então a gente fala o café. Para a gente tomar um café à noite, não sei para você, mas para mim não faz diferença nenhuma. Eu durmo do mesmo jeito, porque a gente está acostumado a tomar café o quê? Forte, né? Isso é um chá. É? Mas então, para quem toma café mais forte, se a gente comparar eles, meu Deus, eles ficam assim. É conto com uma é energético e, e sair para dançar, sabe? Então é, é mais ou menos o que acontece com eles. Just check, please. Uh, just check means what? Só a conta, tá? Just check. Mas check não é checar? É, mas nesse caso, é, lembra que a gente fala check-in? Check-out? Quando você faz um check-in ou check-out, você recebe um cartão. Cartão, né, para você abrir a porta uhum. normalmente e uma conta que vem uhum. ou dentro do cartão ou no seu celular, sei lá. E aí, esse que significa o check, que significa o quê? A sua conta, né? Então, só a conta, por favor. Is the list of items that you need total price to pay. Então, a lista de itens que você consumiu com o preço total. Ok? Muito bem. Could I have a look at the search menu? Ah, tá no áudio. No menu de sobremesas, né? I, I have a slice of apple pie. Gente, alguém sabe me dizer o que tem é slice? É um pedaço. Tá bom. É uma fatia, não é bem um pedaço, é. tá? Fatia. É uma fatia, um pe... é que a gente fala pedaço. Pedaço, é. é fatia. Só explicando para você, porque também tem gente que vai traduzir diferente slice para uma outra coisa. Eu eu você, tá? Então, slice significa fatia. Então, a slice is a é. single piece of pie, cake, é. or pizza. Então, oh. se você come quantas fatias de pizza? I eat one slice of pizza, two slices of pizza, ah, ou a quarter of pizza. Como que é a quarter, chegar, gente? A gente lembra que a gente viu aqui? A quarter. 15, tipo, seria 15, né? Seria metade da pizza, né? Um terço da pizza, perdão. Tá? É. Então, on one quarter of the pizza. Ok? Então, você pode falar assim também. No thanks, né? I think we just about done, né? Então, quando você terminar, você pode falar I think we just about done. Ou você pode falar We just done. Ok? Nós já acabamos. Bom, ou falar no thanks. Okay. ok. Agora, deixa eu ver que horas são. Se dá tempo de começar isso? 40. Dá tempo. 10 common jobs interview questions and how to answer them. Eu fiz essa aula agora para especializada para quem tem é, mais adulto, né? Quem é adolescente. Por que eu tô falando isso? Porque criança não trabalha, né? Criança estuda e brinca, certo? Ou é diferente na sua casa? Vai que, né? Você trabalha, mas tô brincando. É, teacher, das... teacher. Oi. Aqui, aqui na minha casa, teacher, eu trabalho com uma papelaria personalizada. Que legal. E quantos anos você tem? How old are you? Doze. Twelve. Uau, que incrível, muito bem. Eu também comecei a trabalhar com 11, trabalhava com a minha mãe. Muito legal, mas enfim. Uh, então, vamos supor que, né, que, tipo, tudo bem, você trabalha, mas não é o caso de toda a realidade do Brasil, que todo mundo trabalha, né? Então, vamos pensar por esse lado que criança só estuda, criança não trabalha. Então, essa aula é mais focada para quem é adulto e precisa de uma ajuda nessa questão de emprego, tá? Então, eu trouxe coisas bem reais para vocês saberem como funciona. Tá bem chato, então eu não vou traduzir, você pode dar uma lida aqui ou dar uma lida na sua casa, tá? Could you tell me about yourself and describe your background in brief? Fala comigo essa palavra aqui, brief. 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 Muito bem, tá? Então, você pode dar uma olhada aqui e tentar descobrir que palavra é brief. Daí eu não vou falar. Agora vocês ficam aí. Tá bom? Interviews like to hear stories about candidates. Make sure your story has a great beginning. In a travel model and the end that makes your interview root for the wind of the job. 
Talk about relevant incident that make your kin and question and question and follow up by discussion and education. In this story, weave together who are academic training and your passion for the subject or industry the company specializing in. Combine it with your work experience. Make your great fit at the job. If you manage or complex project or work on an exciting or far by design, mention it. Fala comigo essa palavra aqui. Mention it. Mention it. Mention it. Tá bem, tá tudo aqui, tá bom? Você pode dar uma olhada aqui. Example, tá? Uh, I come from a small town where opportunities were limited. Science at go to school were rarely. I started using online learning to stay up and date my with the best. That's where I learned to code and then I owned my certification a computer programmer. After I got my first job as a front end coder, I continued to invest time in mastering both front and back end language, tools and frameworks. Ok? O que significa aqui? Você precisa colocar a tradução. Essa aqui é de um canal que tinha é, especialização do, da Forbes, tá? Era um canal tipo da Forbes, só que de negócios. E aqui, nesses exemplos, eles estão falando sobre tecnologia, né? Então, essa pessoa aqui, ela é um programador e ela faz o front-end. O que é front-end? Gente, muito fácil. Front é o quê? Frente. E é. E. Não sabe, né? Nesse caso, não tem tradução, tá? Então, significa o seguinte. Tá vendo essa tela que vocês estão vendo? Yes. Isso aqui chama-se front-end, tá bom? Então, para você que tava... Ai, front-end. Agora você já sabe o que é front-end. E back-end é aquela parte de códigos que você não vê que tá funcionando aqui para que eu consiga mexer a tela, tá bom? É isso. Então, eu vou falar essa pergunta vocês podem responder comigo. É... Responder não, vocês podem falar comigo, tá bom? Então, a gente vai falar até aqui depois dessa outra parte. Could you tell me about yourself? Vai vocês. Could you, you tell, tell, me tell me about yourself? yourself. yourself. <laughs> Bem, and describe your background in brief. And, and describe your background in brief. In brief. Muito bem, gente. Muito bem. Eu sei que é chato esses slides assim, mas é importante para vocês. How did you hear about this position? How did you hear about this position? Vocês, por favor? How did you hear about this position? Uau, gente, me impressionaram, né? Employers want to know whether you actively sing out the company, hear from the role from the recruiter, or where recommended the position by a recruiter employee. In short, they want to know how you got them. Tá, tô aqui, se vocês perderam. If someone recommend you the position, be sure to say their name. Don't assume that the interviewer already knows about the referral. You are probably want to, to also follow up the how you know the persons to refer you. For example, if it's Steve who recommend you work together previously, or if you meet him over coffee or networking event, mention to give yourself a little more credibility. If Steve works at the company and suggests that you apply for the job, explain why he taught you to be the perfect fit. Ok? Então, ó, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O teacher Lucas era o quê? Teacher, teacher. né? Oi? Então, ele trabalhava aqui, certo? E aí, eu não, não era empregada, certo? Eu era employer, eu era desempregada, certo? E aí, uhum. o teacher Lucas me recomendou. He recommend me, ok? E aí, quando eu fui fazer a entrevista, de interview, ela me perguntou, quem te recomendou? Lógico, ela sabia que tinha sido ele. Mas aí, o que, que eu falei? The teacher Lucas recommend me, because I was his study. Né? Então, ele me recomendou porque eu era estudante dele. Bom, era aluna dele, estudante dele, tá bom? Então, você tem que falar. Isso dá muita credibilidade. Porque se uma pessoa trabalha na empresa e ela te convidou para trabalhar lá, é porque ela sabe o seu potencial, tá bom? Senão, ela vai queimar a cara dela e a sua também, né? Então, ok. I learned about the position through LinkedIn. Ah, oh, fala como é que é essa palavra aqui, LinkedIn. 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 Vocês sabem o que é um LinkedIn? LinkedIn. Sim, aquele site de, de... internet que a gente tem informação é tipo, de todo mundo. É tipo, exatamente, é tipo um Currículo. Facebook, só que para negócios, para empresas, né? Você é. coloca tudo que você faz lá. Não é tipo assim, ai, ah, olha o meu cachorro, não é isso. Você coloca, tipo assim, fiz um curso. Fiz isso aqui, trabalho aqui, tenho contato, vamos supor, eu tenho contato com 
a Fátima com a Maria, eu conecto Maria, Fátima, amiga, e todo mundo se conhece ali, todo mundo é amigo, tá bom? A screen fica um LinkedIn. Se você tem 18 anos e não tem um LinkedIn, eu recomendo você abrir um LinkedIn, porque é muito importante, tá bom? As I've been following your company's page for a while now, I really passionate about the work you are doing in six, Y and Z areas. So as exciting to apply, the required skills match well the skills I have. And it seems like a great opportunity to me contribute to your mission, as well as a great next move to Kari. Fala comigo essa palavra aqui, Kari. 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 Muito bem. Tá? Depois você dá uma olhada na tradução, ou se vocês podem voltar e ler, fica à vontade, tá? What type of work environment do you prefer? Né? O que significa isso? Você prefere trabalhar sozinho ou acompanhado? E aí, se eu perguntar para você, Fátima, what type of work environment do you prefer? E aí, Fátima, o que você vai dizer para mim? I prefer working alone. Very good. Muito bem. Então, você precisa falar também para a pessoa se você é uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha ou se você prefere trabalhar com pessoas, se você consegue ser flexível para trabalhar com os dois, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não falei isso aqui, mas eu falei isso aqui, tá bom? That sounds great. I like fast, fast at work and formats because they make me feel like I'm always learning and growing. But I really thrive when I collaboration with the team members and help people reach the college goal and opposite to company. My last internship as a, an organization with a similar culture, and I really enjoyed the balance. Quem então que ele está falando? Que ele tipo trabalhava um pouco é, sozinho e um pouco com quem? Com as pessoas de trabalho, né? As pessoas de trabalho, com os coworkers, né? Que são é, as pessoas que trabalham com ele. Por exemplo, o Lucas era meu coworker, né? Ele trabalhava comigo e eu trabalhava com ele. Bom? How do you deal with pressure or stressful situation? Como você lida com pressão ou se você se Essa pergunta sempre cai, sempre cai, tá? E ai, não precisa mentir, cara. Você tem que ser sincero. Depois você fala uma coisa que você não é, fica pior para você, tá bom? I realize stressful situations are always going on to come up. And I finally had to learn how negativity through good uh, my career. I think I get better with every new experience. While you work on new product launch at my my last company, for example, things are not going according to plan with my team. Instead of pointing fingers, então instead of pointing fingers, instead of ah, para você, você não fez isso, você não entendeu, você e ficar assim na cara da pessoa, o que eles fizeram? My first reaction was to check to take a step back. Então, a gente está te ouvindo. Professora, eu não estou te escutando, não. Peter, a gente não está te ouvindo. Está com um ruído. Que isso? Parece tá um que é de outra pessoa. Eu vou te dizer. É. É. É bom. Dá para escutar, mas está muito baixo. Oi, está com o seu celular. Espera aí, então. Dá um minuto. Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Melhorou, melhorou. Não era o seu, não. Eu acho que é da Luísa que está fazendo esse barulho. Pessoal, fecha o áudio de vocês, se vocês não estão falando. Eu estou lendo por enquanto. Não, o meu áudio está fechado. Não, não. Tá bom? Aí não tem problema. Vamos lá, então. Uh, então, como que ele falou? Instead of point fingers on the face of the person, né? I step back and figure out some strategies around how we could solve the problem in hand. Previously, I may have defaulted to packing in that situation. So being calm and not in collected was finally I stepped forward and helped uh, me approach my situation with more clarity. Fala comigo, clarity. 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 Well, Clarity. Peraí, vou falar Clarity. de novo. Clarity. 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 Se você quiser falar de jeito britânico, fica Clarity. Clarity. Vocês podem falar. Clarity. 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 Muito bem, pessoal. Do you prefer working independently on, on a team? Lembra aqui que ela perguntou? Essa é a mesma pergunta, mas por que então é diferente? Porque aquela tem a opção de você trabalhar na sua casa ou você trabalhar no escritório, né? Você prefere trabalhar de forma independente ou em equipe? 
Your answer should be informed by the research you have done on your company's future and job of the question. Nevertheless, you should expect the almost work and government to have some team aspect. Então, né, não importa se você gosta de trabalhar sozinho, vai ter uma hora que você vai ter que juntar com todo mundo, né? Isso é inevitável. Ok. <coughs> I enjoy a blend of the two, having the team to strategize with to discover an opinions from and reach out for feedback. But I also comfortable taking my assignments that require me to work independently. Fala como é que é a palavra aqui? Assignments. Assignment. Assignment. Eu já falei Assignment. sobre ela aqui uma vez, não sei se foi nessa aula, se foi numa aula de quinta. Teve uma vez que, que bom boy no TikTok que falava assim, I understand the assignments. Ah, então, assignment, vou dar uma olhada aqui, ó, o que significa, tá bom? Assignment, ok? Ó. That require me to work independently. Fala comigo, independently. 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 I find that to do something of my past work when I can focus alone in a quiet space. But I really value collaborating with my teammates to come up the best ideas. Fala comigo, teammates. 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 When you're balancing with projects, how do you keep yourself organized? Essa é uma pergunta que muito comum, né? Como você está equilibrando vários projetos? Como assim equilibrando? Você está com muitos projetos, está com uma coisa fazendo uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Como que você se mantém organizado? Né? Para a empresa é importante, né? Employers want to understand how you use your time and energy to stay produced and efficient. They also are looking to understand if you have any own system for staying on track with the work beyond the companies. Ah, essa palavra. Quero que vocês me falam. Como vocês pronunciam isso aqui? Schedule. Mas alguém vai pronunciar de outro jeito? Schedule. Schedule. Nós temos duas opções, tá? A teacher não fala essa palavra assim, schedule. A teacher fala shadow. Shadow. Fala comigo, shadow. 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 Por que é shadow? Porque é britânico. E schedule é o quê? Americano. Tá? Mas que eu vou falar com você quiser. Então, se você ouvir alguém falando schedule, é uma coisa, a mesma coisa, né? Do que shadow. Então, se você me ouvir alguma vez falando, I have a shadow, você já sabe o que é, né? É um plano, tá? É um plano de... É, não um plano, eu vou traçar um plano, não. É tipo um cronograma, tá bom? Tipo uma agenda. And workflow plans. Be sure to emphasize that you are adhered to deadlines and take them serious, né? Então, fala aqui pra eles que você cumpre os prazos. Adhered to deadlines, ok? Fala comigo, deadlines. 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 Example, I'm using judging projects by my current job where I'm often moving between coordinating a software program to another. I use the time box and technique. Você pode pensar o que é isso depois da coisa de programação, tá? To make sure they are on the track, allocating time on the calendar to for certificated tasks. But found it really helps me prioritize what I need to get done first and hold my accountable. Talk about this here, accountable. Accountable. For the more repetitive day-to-day -day tasks, I'm responsible for. Well, what did you do in the last year to improve your knowledge? Fala comigo essa palavra, knowledge. Knowledge. Aqui ela é parecida com no, né? No, parece. Elas são primas, mas na verdade são irmãos gêmeos, vamos dizer assim. Só que não são univitelinas, elas são de placentas diferentes. Ela tá numa casinha e eu tá na outra casinha. Então vamos entender uma coisa que a gente tá falando. Quando a gente quer know ou knowledge, a gente não fala que knowledge, pelo amor de Deus, tá bom? A gente pula o K e fala knowledge. Não é know, nem now, tá? É knowledge, knowledge. Por favor. Knowledge. 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 Ah, muito bem. Nossa. Último ano para aprimorar os seus conhecimentos, né? Uh, this question may come up as a result of pandemic employers want to know how people use their time differently. Know that you don't have to feel special care and answer this question if you didn't spend your time in person. Brushing significa aprimorando, buscando, né? É, é, o seu conhecimento of other skills or taking courses. Courses são o quê? Cursos. 
we learn from any experience we have. Example, like everyone else, I do, I too. I get that sometime last year from not having to travel two hours a day to come from work. I decided to spend my time in other things. So I got back to learning how to play guitar and journaling. I feel brought me closer to myself and has been really great for my mental health and productivity. Okay. What are salary expectations? Olha, gente, se alguém perguntar se isso, eu falaria assim, one billion per month. Se você me perguntasse qual assim, quais as suas expectativas de salário, eu falaria assim, um bilhão por mês. Tô brincando, tá? Então você tem que falar também, é, às vezes, muitas, às vezes não, muitas vezes você não sabe o valor que custa, né? O valor da sua hora ou quanto a empresa vai pagar. Então você pode falar para eles, por exemplo, o valor que você tá esperando, né? One thousand and fifteen, one thousand and four hundred, one thousand and six hundred, tá bom? Mil seiscentos, dois mil seiscentos, sei lá, tanto faz, quanto você quiser falar. Employers will always ask this question because every position is bucklet. They yeah, also need to ensure your expectations are consistent with the budget before moving forward. Forward. Fala como é essa palavra? Forward. 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 Word. 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 Example, based on my skill and experience and on the current industry rates, I'm looking at the salary around a você fala o valor. Then fill with your desired salary range the, the relation it, okay? Are you applying for another job? Então, I have been applying to a couple of other firms But this role is really one that most excites me about right now because I was follow por quê, né? From your resume, fala comigo, resume. 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 It seems you took a gap year. Fala comigo, gap year. Gap year. year. Would you like to tell us uh, why that was? Né? Então, gap years are more popular for some cultures than others. In some professions, gap years may have a negative communication, like to interesting moves too fast and you're not up to date. Uh, let your interview know that your gap wasn't about procrastinating. Fala comigo essa palavra, procrastinating. Procrastinating. O que é procrastinating? Procrastinação, ok? Procrastinating. Vou falar uma vez para você ouvir aí, né? Não, você que vai assistir. Vou falar de novo. Procrastinating. Procrastinating, tá bom? I can stop procrastinating. Eu preciso parar de procrastinar, ok? Over your transition for children to adult. But you are at a valid, confident professional you have become. Based on what part you award and how you command are these, employers are liking and looking for here stars of what you did and how your experience have benefited and prepared you for this role, okay? Uh, example, during my last year of high school, I didn't feel ready to choose my education path. So I took a wideness course for a month and month to shut up my life goals. I may seem a little random, but the time was spent was actually handed to develop my new skills. In areas learned cheap communication, during the time I realized that I wanted to learn degree, And to align my passionate, that's it, okay? Então, foi essa a nossa aula de hoje. Como que terminar? Aí, você pode dar uma olhada e você que é adulto e tem vontade de fazer uma entrevista em inglês, você pode mandar uma mensagem para mim para a gente combinar é, um dia para a gente fazer uma entrevista em inglês como se você for, eu fosse a recrutadora e você fosse seu entrevistado, tá bom? Aí você me avisa do que, que você trabalha que eu vou fazer as perguntas relacionadas para isso, para poder ajudar você. E todos os que vocês que também têm 17, 18 anos e querem se preparar para uma entrevista em inglês, é só mandar mensagem para mim que a gente combina um dia e um horário. Pode ser, pessoal? Yes, nice. Então, a paciência yes. de vocês. Me desculpa se em algum momento eu não expliquei bem o suficiente. E é isso. Muito obrigada. Espero ver vocês amanhã. Então, bye-bye. Melhorou? Tá bye. Bye-bye. Melhor, teacher. Bye-bye, pessoal. Bye. See you. Oi. Você melhorou? Não. Vou pro Não. Ah, tá. Obrigada. Bye, bye. Bye, bye, pessoal. Tchau, gente. Boa noite tá. pra vocês. Good night. Tchau. Good night.